verdad a mí me dicen infiel, pero es una broma, es un chiste interno. Ya, la, la, la cosa como que Pecalo, Carlos, se la firme. ¿Qué, qué, 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 qué pasó en, en la calle? No, no, no. Para empezar, ¿la mujer sabe que está acá o no? No, claro, ya, claro, claro. Yo le he dicho, voy a salir un rato con mi amigo Hilario. Vamos a, vamos a hacer cosas de producción, vamos a grabar. Ah, ya, gole, ya, gole, ya. Y bienvenidas a su podcast favorito Bajo la Luna o en proceso a convertirse en uno de sus favoritos. Mi nombre es Paulina Chumbe. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que seas uno de los primeros en ver los videos que van publicando semana a semana. Hoy nos visita un personaje. Hoy nos visita Macubex. ¿Quieres enterarte un poquito más sobre él? Por favor, quédate en el programa hasta el final. ¿Ya me cortaste? ¿Por qué me cortaste si iba no a seguir sé. hablando? Está, está nervioso, está nervioso. Creo que me puse palteado. ¿Cuál es tu nombre, Macubex? Mi nombre... Mi nombre nom completo, o sea, tu eh, nombre eh, original. El que sale en DNI. Ajá. Claro, claro, en la Renier. Ya, a ver, este, mi nombre es Alexis Brian Alvarado Vela. Es tocayo, Alexis, ¿no? es el tocayo, tocayo, el tocayo de acá del Boss en Off. Sí, el Boss en Off, Alex. Ok, ok, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto parezco? A ver, yo, yo creo que puedas tener unos 25 años. Ya quisiera tener 25. ¿Cuántos años tienes entonces? 27. Tengo. 27, pero estás por ahí, por ahí. Sí, no, no, ya tampoco es que sea. Soltero, casado, con hijos, sin hijos, con hijastros, no lo sé. No, no tengo hijos. ¿No tienes hijos? Hasta los 33, por lo menos. Pues. Ah, ya está todo planeado ya. Pues. Ah, o sea, sí o sí va a haber hijos sí, a los 33. Sí, sí, sí. Uno o dos, por lo menos. ¿Y ahí qué pasa si...? No, Ay. no creo. No, no, no me des esa ¿Qué, mala... ¿qué, ¿Qué pasa si no, no, no llega? Pues no, no llega la, 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 distocha, la chica ahí. Bueno, pues... No sé, pues, me meteré. Chico, pues. Ah, Pucha, sí. ah, ahora, sí, este, ¿qué? ¿Adoptado, dices? No, puede ser, no sabe, ¿no? No sabes, no sabes. Entonces, estamos oh, solteros, estamos solteros, dices. Estoy en, con alguien, se podría okay. decir. Ok, estás ah, en salidas, no. en salidas. Ok. Uh, un, saludo, un saludito, por favor, para la, la chica ahí, la que te está viendo. Bueno, esperamos, esperamos que exista. Pues, ¿no? Es la verdad, ¿no? No, ¿por qué siempre no me cree, Dios mío? ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto tiempo saliendo con ella? A ver, cuéntame. Ah, medio año ya. ¿Medio año? ¿Y por qué no todavía tomar la decisión de ya hacer formal esta relación? ¿Por qué? Ah, no, lo que pasa es que no la quiero hacer meter mucho en este medio, pues. Porque la pero es tu, tu vida privada. Sí, más que todo mi vida personal. Pues. Ya pues, Es pero... que lo que pasa es que yo Ay. aprendí de una experiencia que no... No, 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 pero, pero aquí estamos hablando de dos cosas. Una que la hagas form formalices, que tienes una novia, que ya sí tengo novia. Otra cosa que la presentes ante los medios. Son dos cosas distintas. ¿Cómo, cómo no te preocupes? Porque yo te estoy preguntando, ¿estás soltero, estás casado? Me dices, no, ahorita estoy saliendo con alguien. Llevas un año sin, sin formalizar con ella, ¿por qué? Porque, este... <risa> no, 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 sino que lo que pasa es que todavía, o sea, quiero saber el, el momento adecuado. Pues, ok, para, para. ok. Esperemos que llegue ese momento adecuado. Claro, va a llegar. ¿Ves? No va a pasar. No, va a llegar, va a llegar. Conoce okay. a mi familia, conoce a mi familia. Ok, ok. ¿De dónde vienes, este, Macubex? ¿De dónde nos visitas? San Juan del Digancho. San Juan del Digancho, pero en el corazón, corazón o la salidita nada más. Mm, corazón, corazón. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el barrio? Tranquilo. ¿De tranquilo, verdad? Sí, tranquilo. Bueno, la gente me conoce ya, pues. Ya llevo casi viviendo ahí no, 17 años. 17, 17 ah, bastante años. tiempo. ¿Eres de Lima? ¿Ah? ¿Eres no, de Lima? Yo soy de Chiclayo, del norte. Chiclayo. Qué bonito. ¿Qué tal? ¿Qué tal Chiclayo? ¿Cuándo nos llevas por allá, por favor? Mira, ¿Cuándo te vamos a visitar? La última vez que fui a Chiclayo, ah, su, no... No me acostumbro, no me acostumbro. No, no, ¿Por qué? El... Porque lo que pasa es que es otro ambiente y, bueno, yo estoy acostumbrado más a Lima, ¿no? Ok, por el, el clima el más... Clima, este... Porque el sol ahí negre... Este... ¡Wow! Pues ¡Te negra, te negra! Te, te, ¡Te vuelves! Te, 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 te pone oscuro, pues esa es la última vez. Uy, está todo... Parecía que tenía carga, pero sí estaba... <risa> o sea, ¿te vuelve color chaufa? Sí. Ay, Dios mío. Pero la se comida, come rico, Se come rico, muy rico, muy rico. Se come rico. Se come ¿Lugares rico. para visitar? Como... Pimentel... ¿Ya qué es Pimentel? Una... Eh, es una playa. Ya. La playa Pimentel. ¿Y todo el mundo va para allá? Todo el mundo va ahí por ahí. Ay, qué bueno. ¿Pero qué, qué tiene? ¿Qué tiene? Eh, tiene como su, su puentecito para que ya, puedas tú caminar y puedas tomarte fotos y todo eso. Ah, ¿no? interesante. Muy ¿Algún bonito. otro lugar? Eh, la plaza de Chiclayo. Qué bonito. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo somos de acá, de Lima? ¿De Lima para allá? Ah, ya son. Mira, en bus, 14, 16 horas. Ah, su. Yo he ido en bus, pues. 
Ah, su todo, eh, toda la noche ahí. Imagínate, ¿no? pobre poto y toda esa nota. ¿Y, ¿Y para orinar cómo haces? Eh, ahí ¿Para había, hacer tus necesidades? Eh, ahí, o no? lo bueno que... No, no, sí, ese carro estaba todo... ¿Tiene ahí el baño? Sí, tiene el baño. Ah, pero pero yo no, yo no tomaba agua cuando comía mucho porque... No, no querías, no querías ir. Muy, muy, <risas> sí, prefiero no, este... <risas> Eso, sí, al baño. Dino Macubex, ¿con quién vives? ¿Con tus papás? ¿Solo? Eh, ¿Estás yo, independizado? No, ya, me independicé con esa que está atrás, de, lamentablemente, pero bueno, ¿no? Ah, con, con un X ahí, sí, con, con X. X. Con X ¿Ya, estás, ¿Ya estás viviendo solo no, entonces? No, no, actualmente estoy viviendo con mi familia. Ya. Tengo un piso. Ok. Ah, <risa> ok, vives con tu familia, tu mamá, tu papá. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanos. ¿Cuántos hermanos Mira, tienes? En, en total, en total, así, medio, medio hermanos y hermanos. O hermanos de sangre. Ya, hermanos en total, en total. Ya, ya. somos cinco. Son cinco hermanos, entre mujer y hombre. Entre, dos hombre, dos, tres mujeres, tres, tres hombres ya. y dos mujeres. Ok, ok. A ver, Macuez, cuéntame, ¿por qué te pusieron el apodo de Kiko? Me, me mata curiosidad. Lo, que, lo que pasa es que entre broma en broma, la verdad se asoma, por así decirlo, ¿no? Ya. Eh, eso fue cuando fue GTA Roleplay. Ajá. Ya, este... Y este, ¿cómo se llama? Y justo salió, vi un pet, pues, ¿no? Que tenía otra persona. Y así, entre patas, comenzaron a hablar. Oye, pero este hombre se le ve bien porque, pucha, le sale natural las estupideces. Pues. Ok, ok. O sea, ¿no era por los cachetes? O... No, por así decirlo, ¿no? Y comencé a hablar así entre Kiko, entre Gago y Kiko, así traté de... Más o menos, ok, de o sea, un pues. poco de cada uno, sí, mitad, mitad. De, mitad ya. De, y pues este, la gente pe se pegó bastante con ese rol prácticamente. Ah, sí. ¿Y, ¿Y con eso te quedaste? Con eso me quedé. Ah, interesante. Es por eso que te llama de Kiko. Ah. Muy bien, muy bien. Que hablo por ahí, gente. Oye, ¿eres Kiko? Oye, Macube, pucha, me hablan. Yo, yo me cago de risa, Doma Fes, porque la verdad, bueno, es broma, ¿no es? Ok, eso. ok. Cuéntenos, ¿cómo así llegaste a la vida del streaming? ¿Hace cuánto tiempo estás ahí? Mira, yo voy a serte sincero, ya llevo casi tres años y medio aproximadamente. Tres añitos, ya. ¿Y qué tal te va? ¿Qué tal te va? Mira, he tenido, ¿para qué te mentiste? Tuve mis, mis días altos y mis días bajos. Ya. Era variado. Ok, ¿no? ok. Se podría decir que congenié bastante con algunas personas que eran streamers. En, en esta oportunidad te este, conocí a, acá, al que está atrás. Ah, ya. Un X. Juan Carlos Hilario. Un X, Carlos un X, Hilario. dice. Él, él fue el que me dio la mano, pues, para, para comenzar. Porque yo comencé en una cabina de internet, pues, los streamers. Ah, ya, ah sí. ¿Y hasta, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo que? Me, me ¿Cuánto la... pagabas? ¿Cuánto tiempo te quedabas ahí? Eh, me quedaba, pues, tres, cinco horas. Cinco wow, horas, una cabina. Bastante. ¿eh? Y en ese tiempo, bueno, en la cabina creo que estaba 50 céntimos, sí, ¿no? Sí, Media sí. hora, una hora, no recuerdo muy bien. Sí. Pero era plata, pues, igual. Sí, pues. ¿Y todos los días? Eh, no, no todo. Sí, bueno, se produce todos los días, pero no tanto. O sea, un, algunos días se hacía tres horas, otros días dos horas, otros días ¿Ya? cuatro horas. Dependiendo de cómo estaba, este, cómo era mi, mi gente. Pues la gente mayormente, este, la que captaba era de noche, pues. Ok. Y yo me iba a las 7 de, la, de la noche y comenzaba ahí a streamear. Pues. Ok, ¿y siempre has hecho, siempre has jugado nada más en stream? Yo, sí, la verdad, para ser sincero, siempre me han gustado los videojuegos. Ya, hasta ahorita, hasta ahorita. Hasta ahorita, hasta hoy en día. Trato de meterle un poco más de contenido de IRL. Ya. O sea, este, interactuar con mis seguidores. Ok. Hablar, hacer mi show. Uh -huh. A la gente le gusta alguna vez, es trato de, de meterle un poco de todo, pues si después claro. ya, al final jugar un poco del videojuego. Pero siempre que estás transmitiendo estás este vestido de Kiko, ¿no? Eh, eh. Cuando la gente me pide. Ok, ok. Porque lo que pasa es que mi cámara, para serte sincero, es una cámara, pucha. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. nada okay, pues. okay. Pucha, y más que todo, si prendo mi, mi cuarto parece un penal porque está todo así <risa> y me jode, pues, me para molestando la gente. Hoy, Podemos decir entonces que tu cámara es humilde, tranquilo. Humilde, humilde sí. Humildemente, humildemente. La gente, la gente encima me dice, oye, quítate la pantalla verde. Atrás, ¿qué dices? Oye, oh, yo digo, cabrón. yo toco así, pero, oye, pero si no es pantalla verde. Lo meté en pantalla mi pared, en mi pared. Es curioso lo que acaba de decir sí. porque la gente también en el streaming anterior dijo que esa era una pantalla verde. No es pantalla verde, no así es que es verdad, verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Eso sí, no, es, es verdad. Eso sí es verdad, eso es de verdad. No es pantalla verde, digo. Y nada, pues. Ok, ok, interesante. <risa> y dime, ¿estás a gusto hasta ahorita este, lo que vas haciendo o quieres cambiar, no sé, hacer otro tipo de contenido? Eh, quiero salir a la calle y preguntar, quiero. O sea, pregunta. Eh, 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 vivir un poco más la experiencia, pues. Ya. Al, al máximo. Espérate, un ratito, por favor. Eh, por favor, un ratito. Pero, pero es que lo que pasa es que mi tiempo ahorita, hoy en día, es un poco limitado. Como mm, estoy trabajando okay. actualmente. Claro, me comentaste, me comentaste que, que estudiaste, por favor, yo, cuéntanos. Yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial. ¿Y qué tal te va? ¿Qué tal? Eh, ¿Para qué decirte que se me está yendo muy bien? Pues, pero ya. es un poco matado. 
¿Por ¿Por Tú sabes que al comienzo tienes que pagar dere... no derecho de piso, ¿ya? Casi, se podría decir que casi en todos los trabajos, ¿ah? En todo, en todo. Sí, en realidad en todo. Después, en todo, en después todo. poco a poco, cuando ya agarras la maña, ya te desenvuelves tú mismo. Claro, claro. Martillo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te va ahí? ¿Cómo, ¿Cómo, yendo... ¿cómo, cómo? ¿Hay, una, hay una voz en off. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué? ¿Cuál, cuál, cuál? que cargas el martillo, la wincha. Ah, la bien. Ah, no, sí, no, o sea, no, el nombre de ingeniero, o sea, por gusto ahí. <risa> no, es que son piensa que soy ingeniero civil o arquitecto, pero, pero es, soy distinto a ellos, ¿entiendes? Ya, eh. a, ah, a ver, explícanos un poco. Vamos, vamos, en orden, vamos en orden. O sea, ahorita actualmente ya no estás trabajando del streaming. No, no, full, no, no, full, no, full, no, full, no, full, no ya no le estoy metiendo uh -huh. full. Ya. Pero me gustaría dividirme, ¿no? Porque para todo. Claro, para todo capaz como lo que estoy haciendo yo también. Claro, pues. Uh -huh. Ya, ok, ok. Cuéntanos, cuéntanos un poquito más sobre tu trabajo. ¿Qué es exactamente lo que haces? Yo estoy en el área de cobranzas, finanzas, todo lo que es finanzas. ¿Ya? Administrativa, pues. No, este, yo llevo casi um, dos meses, dos, tres meses ya, aproximadamente. Ya, ajá. Un saludo para la gente del Grupo Pecuario. Saludos para ellas, por favor. Aplausos para ellas. Eh, Wilmer, Pedro, Mijael, César. Saludos este, Víctor. Saludos para ellos. Para Espero gente. que estén conectados aquí viendo Macubex. Sí, para podría decir que sí. No, sí, qué bueno, muy bien. Sí, sí. Ya, entonces este, me dices si estás en el área de... Eh, finanzas. Finanzas. Oraza, finanzas. ¿Exactamente qué es lo que haces ahí? Lo que pasa es que veo a los clientes morosos y todo eso, ¿no? Y voy ¿Ya? al campo a, a preguntar, ¿no? ¿Por qué se demoran en los pagos y todo eso? Ok, ok. Ok, está bien. Sí. Dime, ¿tienes algún proyecto hoy en día en que estás trabajando? Eh, mi proyecto es este... Tratar de crear mi propia empresa, pues ser mi propio jefe yo mismo. No, pero ahorita, ahorita en la actualidad no, no estás haciendo ningún proyecto. No, ahorita estoy dedicándome a estudiar y a trabajar y, y darle un poco más de contenido al stream. Ok, ya te dedicas a eso. Okay. Hay, hay preguntas fuertes que está haciendo acá el, el ¿Qué? público. ¿Qué dice? ¿Qué no, dice el público? Ha comentado alguien aquí que dice, ¿a cuántas mujeres has acosado en el trabajo? <risa> 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 ¡Oh, Dios mío! No, ¿Qué está pasando ahí? Eso, 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 mira, ya le voy a explicar un poco. ¿ya? Lo que pasa es que la gente piensa que, o sea, una cosa es el streamer ¿Ya? y una cosa es ser en el ámbito profesional. Okay. Si yo, yo este, hago eso, no, no va, pues no va con mi, con mi, como mi, conmigo mismo. O sea, yo soy una persona muy distinta a lo que es el streamer. Entonces, Ajá. Trato de ser diferente, pues, porque el streamer, pucha, me hago la chacota, hago show y todo eso. Ya, y, y, en el ámbito profesional tengo que hablar educadamente, eh, eh, ingeniero, señorita. Eres más serio, eres más soy serio. Un poco más serio. No voy a hablar hoy, no sea malo. Claro, claro. La gente piensa que, pucha. Ya eres igual, igual, tal cual. Tal cual, no sea malo. Ya, pero, pero cuéntanos, pues, este, ¿por qué estás diciendo que andas acosando a las mujeres? ¡No, no! ¡Es mentira! O sea, ¿Es mentira? No es, mentira es, es una mentira, una gran mentira ahí. Es una gran mentira. <risa> Muy bien. Cuéntanos, Macubex, ¿cómo te ves de aquí a cinco años aproximadamente? Hace cinco años. ¿Cuántos años tengo? 27. Ajá. Mm, ya, ¡Qué este, abuso! Eh, tener un... Bueno, en, en una empresa tener un buen cargo. Ya. ya. Ok, ya. Si no es eso, tener mi propio negocio. Ok, eso es lo que quieres lograr de acá. Me parece interesante, ¿eh? es lo que la gran mayoría de personas quisieran. Sí, quisiera. eso es verdad, es verdad. ¿Qué tipo de empresa quisieras hacer? Mira, eh, lo que pasa es que para que tú puedas, este, se puede decir, este, ver qué tipo de empresa tienes que hacer un, primero un estudio de mercado. Mm, claro. Primero ver este, el tema de qué es lo que es rentable y qué es lo uh -huh. que no es rentable. Pues. Pero hoy en día, ¿cuál es la, el, el negocio rentable hoy en día? Es este, lo que consumimos, pues, las necesidades, la claro. comida y todo eso. Eso es rentable, ¿no? Pero a ti, a ti, a ti, en lo personal, ¿qué, ¿qué tipo de negocio te gustaría hacer? Pucha, este, para mí, a, para mí, para dividirnos una gaming house, primero. Ya. Una gaming house, alquilarla. Ese muy pronto lo voy a hacer porque está en uno de mis proyectos. Ajá. Y este, y tratar de hacer un negocio, pues, de, no sé, de ropa, puede ser. Ropa, ok, sacar tu, tu, tu línea de... de marca de ropa. Ok. Todo eso, no, no. Ah, suena interesante. Suena curioso lo que estás diciendo. ¿eh? <coughs> ¿Verdad? Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Ay, entonces. Ay, aplausos por esa vaina. Claro, por favor. Me ha sorprendido. Me sorprendido. Me sorprendido. Dime, eh, ahora en la actualidad, ¿te sientes orgulloso de algo de haber logrado? ¿Sientes algo este, que hayas hecho y te sientes orgulloso de todo eso? Eh, uno de mis grandes logros es terminar mi carrera. Ah, cinco uh -huh. años. Me tomó cinco años terminar mi carrera. Ok. Eso fue uno de los grandes. Está bien, porque muchos van en el proceso, pero no lo terminan. No lo terminan. Se o se quedan como egresados, o simplemente quedan a mitad de carrera. Eso es cierto. Y joven, o sea, termina a los 22 años. 22 años. Muy bien, tienes 27, estás trabajando de tu carrera. Sí. Muy bien. Un chico muy bien, profesional, trabaja, tiene trabajo, aparte hace streaming. Muy bien. Como, que un, como que un hobby, ¿no? Un hobby se ha hecho uh -huh. lo del streaming. Sí, o sea, ahora se ha vuelto un hobby, pues. 
Ya. Ahora, hoy en día, pero trato de dividir un poco, pues, porque anteriormente te cuento un poco de mi experiencia. A ver, cuéntame. Anteriormente yo, yo cuando era más joven, 18, 15 años, cuando estaba en el colegio, Ajá. yo era estudios, colegio y lo que practicaba deporte en ese tiempo. Ya. Mi mamá era en el ámbito de estudios y mi papá, en, que en paz descanse, era en el ámbito de deporte. Pues. O sea, yo, mi, de, de, llevo, perdón, yo me di, de, dividía okay, okay. En, dos, en dos, al igual que ahora que hago eh, trabajo y hago stream. Pues. O sea, ya sé cómo organizarme un poco en ese tema. Pues. Claro. Vi también que haces TikTok, ¿verdad? Bailas. Ah, es, es, mira, A para serte sincero, mira, yo, yo soy una persona un poco callada. Ya. El stream me ayudó bastante a desenvolverme, pues. O sea, okay. soltarme más y todo eso. ¿no? Interactuar más con las sí, personas. Okay. Más. Eso me ayudó bastante hoy en día en la empresa, me está ayudando bastante. Ah, qué bueno. Trato de comunicarme. Algunas veces sí me pongo nervioso, pero bueno, es parte de, ¿no? Claro, claro, es normal, claro. Y con respecto a TikTok, también me atreví a hacer, bueno, voy a intentar, no, no bailaré tan bien, pero... Pero ahí bueno, vas. Ahí pero, es... pero haces ahorita en TikTok solo bailes, ¿no? Sí, solo bailes, pues. Pero cuando estaba viviendo con cantantes, tratábamos de hacer este, un poco así de actuaciones, pues. Ya, ok. De despecho, de, de mensajes de... De amor, okay, okay, okay. En, en ese ámbito, pues, pero bueno. ¿Te gustaría regresar a eso? No, yo prefiero más bailar, pues. Más bailar. ¿Te gusta bailar? Me, me gusta bailar. ¿Qué tipo de género te gusta? De todo un poco, salsa, cumbia. Ok, guay, pero, no. pero tu fuerte, ¿cuál es? Eh, la salsa. Hay una pregunta no interesante acá okay. que está haciendo el señor Calú. Es verdad que él tuvo una gaming house, pero se acabó porque se preparaba la comida con el insumo de los otros streamers. Y le robaba la comida al perro que cuidaba la cochera. ¡Ay, ¡Ay, ¡Dios! Ay, ¡Fuerte ay, declaraciones ay, acá! Ese perro estaba más viejo, ya no tenía muela, ya. No fe. Por favor, defiéndete aquí. No, defiéndete no, de era un perro luz, ciego, era un favor. perro ciego. No veía, no veía. Ya, fe, es un perro que no es guau, la Era un perro ciego. Ya, fe, no, es que... Lo que pasa es que ahí, mira, para serte sincero... Ya. Este, teníamos varios proyectos ahí en la Gaming House. Okay. Hicieron varios, una pelea de box. También. Sí, tratamos de hacer el contenido y toda esa Que base. ahora, curiosamente, Ibai también ha hecho lo mismo. Bastante. Pero ustedes lo hicieron primero, nadie lo sabe, pero lo hicieron no. primero. Cuéntanos, cuéntanos un poco más de experiencia. Eh, ¿Por, qué, mi... ¿Por qué el señor Caluz está diciendo esas cosas? No, es Caluz siempre dice eso, pero siempre él venía. Nosotros entrenamos y venía con su pollo a la brasa, su amor. Ay, 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 su... O sea, es culpa de él, en realidad. Eso tiene la culpa, pues. <risa> venía con, con la comida ya en la que. <risa> Oh. Ah, ya, una rayada. Le dije, pesca luz, invítame tu rayada. Ya normal, pues, de, este, volteó así, volteó así, ya me lo había comido todo, ya me lo había terminado de comer todo. Pues tenía ah, hambre. Pues. Bueno, es, es, no, es, lo... esta experiencia me hace parecer un poco más sobre un chico que está ahí en off también, que cuando viene se come toda la comida. Ah, señor, o sea, literal, Mejía, tú volteas. Que también va a salir invitada. Claro, claro. claro. Está, muy pronto es... va a estar aquí. Ingeniera Mejía es la persona que está atrás de todos en el, en el off. Eso es verdad, off, es verdad. Ayuda aquí a cantarte y, gamer, y, a, a, todo, a todos, en a realidad, todos, a todos, a todos. Si nunca aparecen en cámaras. Y, y, ya, y es hora, y es hora que, que, que salgas en cámaras. ¿Qué sí. opinas? No. <risa> ¿Cuál es tu recuerdo más preciado de la infancia? ¿Qué es, qué te, qué te, un recuerdo que te traiga a la infancia, te lleva a la infancia, perdón, nuevamente? Eh, que mi nombre haya salido en un, en un periódico. ¿Ah, wow. sí? ¿Cómo así? A ver, cuéntanos. Lo que pasa es que, como te conté, como te conté yo, este, yo practicaba deporte, pues. Ya, ok. Yo, claro, claro. Yo, no, la gente no crea, ¿eh? porque puta, para el costo digo así, está bien, pues, porque el, el tiempo cambia y pucha, el cuerpo también. Claro, la cara, todo ah, cambia, no. claro. ¿Cuál fue ese deporte? El fútbol, pues. Ah, yo yo pertenecía a los niños talentos del año. Pucha, ay, ay, máquina, ay, ay. Por favor, eso merece un aplauso, ay, por favor. Eso. No, la gente no cree, ya, pero ahorita yo estoy hecho madre, pues. He hecho madre. Ya, ok. Y... Has descuidado mucho tu alimentación. Sí, 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 sí. La, la, pero es que me gusta comer, pues. ¿Sabes qué? <risa> Tú sabes que el Perú tiene bastante comida. Claro, pero debes cuidarte un poco, Persona pues, noble, claro. No he visto. Persona noble. <risa> Cuéntanos, por favor, tu experiencia ya, en el fútbol. Eh, yo este, pertenecía a la escuela de fútbol de la Alianza Lima. Ya. Entré a la Alianza Lima. Eh, participé, jugué con, con gente que ya estaba en, en la Alianza Lima ahí mismo, pues, la Ajá. gente que ya estaba ahí. Pues. Entré como niño de talentos, salió mi nombre en un, en un periódico, no me acuerdo del periódico, qué periódico era. Oh, primero que dicen los comentarios, es su nombre en el periódico, niño con capacidades especiales y cierra un óvalo del Agustino. Cabo. Oye, ¿qué está pasando con el público aquí? ¿Qué, cómo, qué, ¿Cómo es posible este suceso, señor? Por favor, déjelo acabar. Es verdad acabar. que se encontró con su ex en los baños de Más Gamer. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Ah, ya, lo que pasa es que... ¿Qué estamos enterando acá? Lo que pasa es que... ¿Te das cuenta que cada, cada persona que viene nos enteramos cosas? ¿Cosas distintas? Sí, los comentarios <risa> nos están dando... Sí, sí, 
lo que viven, lo, lo que pasa es que los seguidores viven del pasado. Pues, ah, pasado. ok, ok, ah. ya, ok. O sea, ya pasó como casi un año y medio y me siguen hablando de... <risa> Pero, ¿qué puedo hacer? Pero eso me va a seguir siempre uh -huh. atrás mío, pues obviamente que bueno. Okay, yo me okay. hago de la vista gorda, pero en esta Dios oportunidad mío. sí me voy a responder. La gente sigue. Sí, okay. sí, sí, sí la encontré ese día en, en la Más Gamer con cantante y otra persona más. Y, ay, me, ay, ay, ay. y me comenzaron a joder, pues. Yo estaba tranquilo, bacán, chévere. Esto de, se le ocurre poner un nombre, mi nombre, con su nombre de ella, un corazón, ¿Ya? y subirlo a las redes sociales, pues. Mira, y esos ella, se llaman ella, amigos, y, ¿no? Y, y, sí, ellas se llaman amigos. Sí, amigos se amigos. llaman esos. Para qué, para acá, y después, ella viene, lo tacha y pone ni hice ni hice. Ah, o sea, no, yo, no, yo no hago nada, pero esto no es siempre, me meten... O sea, claro. o sea todos los culpables son ellos acá. Ey, no todos son los culpables acá. Ey, no culpables, no culpables. O sea, son los que te meten en problemas. Sí, ¿sí? son los que me meten en problemas. Al parecer sí, ¿no? Después de depresión traía mujeres a las casas. Por oh, no. Oye, qué malo. ¿Cómo van a decir esas cosas? ¿Quién comentó eso? Por favor, que el nombre, el nombre completo ahí. No ha comentado, oh. se lo ha dicho cantante. Ah, eso lo ha dicho acá. Ah, chino, oh, esa salida de chino. Está cagado, cantante no, gamer, ¿ah? ¿eh? Cantante está gamer. Mira. <risa> Hoy, oh, el proyecto, el proyecto de la. De la de, bueno, se nombró Chero House porque no sé, ese nombre era medio raro. Estaba bacán, ya. Estaba un proyecto que. Oye, dice, ¿Qué que, fue? La gente que juega de Dota acá, señor Jamie Cervantes, que ojalá algún día también venga al programa. Está comentando. ¿Quién, no, quién, quién? Le sacabas urna al Slark. Dice, es un juego de Dota 2. Ah, no, sí. no, no, no. ¿Eres, eres, ¿Eres manco en el Dota? No, no soy manco. Ay, por favor, cuéntanos, cuéntanos. No, cuéntanos. En, en el Dota no soy manco. No soy la, manco. la gente está hablando acá por esas estupideces, mira, ¿verdad? Yo, yo me volví súper porque tenía que soportar ese especial que está ahí al, a, a, al frente. <risa> si no, no hacía el Dota, perdía. Porque yo, yo era off, off laner o mid lane. Uh -huh. Ya. Pero por ese especial me volví súper. Ya tenía la gana de <risa> Por así decirlo, ¿no? Ay, ¿en qué? Y perdía, y perdía, o peor, no se armaba. No se armaba, pez. Pues. Está que reniega, está que reniega. No, 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 Cálmate, cálmate, cálmate un poco, cálmate un poco. El Dota sí me hace renegar bastante, o sí me hace renegar bastante. Sí, es que están diciendo abuso, puras incoherencias, por favor. Déjalo en paz a mi invitado. Por favor, déjalo en paz. Hay un comentario bravo, dice. Macubex, ¿te cachas viejas en la terraza? Dice. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, bueno. Ay, yo quiero saber eso. ¿Qué, ¿Cuál terraza? ¿Cómo es eso? ¿Cuál terraza? ¿Cuál? ¿Cuál fue? No sé, no sé. Yo no sé. ¿Quién ha cantado eso? Yo... ¿Quién dijo eso? El coca, dice el coca. Ah, no, no le creas eso. No le creas eso. Siempre es así. La gente está que te vende, pero mal. No, es, mal, es, es así, es así, es así. No, la que voy a ver. Tal. Ya, ya. Oye, ¿qué pasa? Yo creo que si a Macobel le damos por loco... Uy, no, no va a hablar, ¿ah? ¿eh? Va a no, hablar, pero puede tremendo. Ser, puede ser un por loquito. ¿Cómo, 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 ¿Cómo que puede ser? ¿Cómo que puede ser? O sea, ahorita no vas a sacar nada. No, no, sí estoy sacando normal las cosas. <risa> El coca y no mano pregunta, dice. Macubex, ¿es verdad que te metieron en un lapo cuando trataste de besar a una chica streamer conocida? Ya, yo le voy a contar un poco esa, esa nota. <risa> No, oye, ese fue el primer día, ¿no? El primer día que la conocí. Pero, pero en, entre joda nos volvimos patas. Hoy en día es mi pata. Es tu amiga, tu amiga. Sí, tu amiga sí, de corazón. Sí, sí. ¿Por qué tú no es experiencia? La invitan, más, la invitan más a ella que a mí. Pues, ah, pues, ¿eh? Ya está más pegada a ella, pero bueno, ya. Es porque también yo estoy en, ya en otras cosas. Pero cuéntanos la experiencia, pues, de la, la cachetada. Lo que, lo que pasa es que en ese tiempo eh, yo este, había acordado para salir a, este, a un evento de, de... No me acuerdo qué evento era. Ya. Que estaba por el, la Costa Verde. No me acuerdo cómo era. ¿Cómo se llamaba el cantante? No me acuerdo muy bien. Ya, y, este, y el cantante justamente me invitó a hacer un IRL. Ajá. Con ella también, pues, en su canal de Facebook. Fuimos, él había comprado tragos, le invitó a la China, a Roncha. Roncha estaba con su invitada. Y se formó un, un, así un grupito. Lo que pasa es que yo ahorita estoy, como te digo, yo estoy, este, ya tengo cinco meses este, este, llevando un curso de especialización. Ya, o sea, okay. los, los tonos mayormente son los sábados. Y yo tengo los domingos, en la, eh, domingos este, clases en la mañanita, a las ocho, ah, su... ocho de la mañana. ¿Y yo, para que salgas a tonear? Claro, yo no puedo tomar mucho porque si tomo, pucha, voy a terminar con una resaca. Yo, yo claro. algunas veces me voy porque, pucha, estoy cansado. Ajá. Me voy temprano y ellos piensan que yo me estoy yendo con alguien. No, yo me estoy yendo a mi casa porque tengo que descansar porque el día siguiente... Por favor, clase. no tiene que pensar la mal. La gente es mal pensada. Mal pensada, piensa persona que está yendo noble, ya con no otra. Visto. Persona O sea, noble. quiere decir que ese día no pasó no, nada. No pasó nada. No todo pasó tranquilo nada. ahí, todo tranquilo. No pasó nada. La, ah, gente, no, la, no, la no. gente especula muchas cosas de mi persona, pero yo soy no, no, pues, muy, claro, muy claro. Hay un o sea, comentario es que sí. bravazo. Macubex dijo una vez con su primer sueldo, se suscribirá a Lonely 
de Justin. ¿Qué pasó ahí, oh. mano? ¿Cuál yo? Ah, pero es que... Ah, so... Oye, esos tantos años han pasado que el Tanti sigue. Como... <risa> yo, yo iba a sortear, yo iba a sortear un, un, uno para el... el o, o este para el azulito, pues. Ya, yeah, ok. Para seguidores. Uh -huh. Pero este no lo querían, porque querían un, o para otra flaca que costaba más caro, pues. Digo, pachanga. Toma, ¿no? toma ahí. Toma, ahí. ¿Qué vas a soltar, huevón? Si yo le digo, voy a soltar, es, voy a soltar, pero ellos querían otro, otro este azulito de otra flaca. Ok. Pues, que costaba muy, mucho más caro. Ajá. Pues. Uh -huh. Y dije, está huevón, que si no voy a ganar mucho, puta, también me voy a la banca rota, ¿no? La dejo ahí, la dejo ahí, la dejo ahí. No, me, 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 hice, me hice la vista al gorda y ya, bueno, seguí con lo mío. Pero si ah, no, okay. Esto donde me responde del pasado, ya pasó como tres años ya. Eso ya no existe, ya no existe. Bastante años, pues ahí siguen. Eso, eso es la cagada, bien mucho. Y cuéntanos, ¿cómo fue que te conociste con todos ellos? O sea, con Caluz, con Cantante, no, con yo, Roncha. ¿Cómo, yo lo que pasa eso? es que yo era, se puede decir un dibujito. Ya, ok. Sí, gente, yo era un dibujito, yo los miraba. No, a, a, este, no, sé, no sabía quién era ese donde cantante, la firma no. O sea, tú solo, tú solo los veías. veías no, no jugabas. No jugaba, porque mi, <coughs> mi, mi, mi PC era con. Era una Pentium 4, creo, en ese tiempo. Pues, Pentium ya. 4 o 5. Una basura era mi PC. Pues. <risa> okay. Realmente me dedicaba a mirar. Primero la conocía a Yume. Yume okay. y, y Jordan. Hola, soy Jordan, el, Serra, el Serrano Gamer. Ajá. Yo los conocía a ellos dos. Porque a mí me gustaba el roleplay como hacían ella de colombiana y el otro también. ¿Tú no, qué chambeas? Porque yo soy yo... Este de cobranzas. Cobranzas. En el área, estoy en campo yo, pues. Man, ¿Cobranzas de qué, mano? De plata, pues. De plata, de ¿Pero de qué? qué? ¿En qué rubro? Cobranzas, financi financiamiento, todo lo que es ventas en, y todo eso. ¿En obras, algo así? No, no, en obras no. ¿Pero por qué siempre te veo en una construcción bailando con un casco blanco? Es que porque cuando estoy en mi tiempo así de, de relajo, porque estamos esperando al cliente y toda esa nota, ya pues me toca hacer mi bailecito porque estoy desactualizado. ¿Qué <risa> la... pasa en, en el tono? Dijeron que te están jodiendo, diciendo de que como te enteraron de que tú hacías TikToks, te comenzaron a decir como que oh, este, baila pues, ¿no? Para la empresa, para que tenga suscriptores. ¿Es verdad esa vaina? ¿Cuándo me dijeron eso? ¿Acá? ¿Acá? Claro. ¿En el tono? ¿En el tono? Yo le dije, pero lo que pasa es que todavía no quiero hacerme un poquito más conocido. No, quiero, hacer, quiero, buscar, la quiero, la quiero buscar colaboradores así de que gente que haga TikTok para, para meterme un poquito más en ese rubro. Pues, ¿no? ah, una vez que ya ahí le meto un, una gusta huevón porque nada es, nada es gratis en esta vida. Oh, pues. Pero has, has subido muchos suscriptores en TikTok. O sea, ya puedes hacer live. ¿sí? Claro, yo puedo hacer live, pues, hacer batallas y toda esa nota. Pues. Qué chévere, ¿no? ¿eh? Ah. Qué chévere. O sea, buena voz que de alguna forma haya llegado. Yo quisiera algún momento transmitir por ahí, pero no se puede. Por... Había que felicitar aquí al señor Macubec, señor Alexis Tocayo mío. Ha superado a Ronchas, ¿ah? ¿eh? Sí, pero con crece. En verdad que no pensé que iba a llegar a alguien que supera ronchas, de verdad, de verdad no, que lo, sí. Mira, yo le voy a decir de ronchas. Yo soy, una, yo, yo soy una persona un poco directa, ¿ya? Ya, a ver, ¿cómo un poco, un poco? O sea, yo, directa. Yo, ¿qué yo, es? yo he vivido con ronchas, sí. Ah, ya, okay. Yo le he podido gozar a ronchas, sí. ¿Cómo era ronchas en la época que tenía el pelo largo? Espérate, que deja, deja que termine su... su, ya, su porque su, me da intriga, me da intriga. Eh, parecía rockero, pues se ponía un pañal acá en la cabeza para que se tope. ¿Te acuerdas que vimos una foto de, de Rocha donde sale balazo? Pero, pero ya, ya le cambiaron, pucha, ahora se corta bacán. Pues, ya, ya, está, ya, está guapo, está guapo. Está, está guapo, está guapo. Pero Rocha, ah, Rocha, mira, Rocha es muy cráneo, ¿ya? Sí, ¿no? El cantante, bien, todo eso, es puta, sabe bastante, pero lo que pasa es bien flojo, pues. O sea, él te dice las cosas, pero él no lo hace. ¿Entiendes? Ya, okay. Él no lo hace. Yo creo que es un poco inseguro. No sé si seguro. Él, él creo que tiene miedo a arriesgarse porque ah, sí. piensa. Claro, no, a perder. Bueno, a perder. Fracasado ya tiene ¿Cuántos años de fracasado? Oh, ya? No. Ay, oh, no. no, métele, métele ese. Pero, no. pero el cantante, el cantante también lo puede aceptar que Rocha tiene bastantes ideas y todo eso, pero él da las ideas, pero él no lo hace. Pues. Ya. Su rutina de él era, puta, para serte sincero, este, iba allí. Y no hay, no hay, no hay este... No hay resultado. No, no hay resultado. ¿Cómo que no? no hay, Mira, no, no, no. Hay, no. Ha, habrá bajado un poco, pero no hay resultado, pues. A la ¿Cómo fe, que la no hay resultado? Bueno, porque si yo, yo me pondría, y yo me pondría no. una meta, de, yo lo quiero, haría, yo bajaría de peso bastante, pues, pero no lo hago porque me gusta estar gordito. Pues. Ah, no, le gusta, no, 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 no mientas no, tampoco. De alguna forma, forma porque, sí, tienes, pero, tienes ah, razón en una parte de lo que estás diciendo. Ya, pero las cosas como son, pues, las cosas como son. No se acabó, hay que ser transparente. Ok, ok. Rocha okay. sí es cráneo, sabe todo del mundo taco y toda esa vaina, pero, pero le faltaba que... Porque él, este, por ejemplo, yo con cantante, este, íbamos puta, a grabar, yo también me grababa, mi hueva, yo le ayudaba, el Carlos también estaba ahí, pero Roncha no estaba en su mundo. Pues, este, ¿Cuándo, cuándo? Se iba allí, 
regresaba y puta, y, y ese era su mundo. Mientras que nosotros este, íbamos puta, a caminar por barranco. Ah, eso, por... eso fue cuando ya vivías acá, claro, cerca pues, de la casa. Claro, ah, claro. claro. Ahí fue esa experiencia. Pues. Ah, ahí, okay. ahí comí, puta, casi dos meses, un mes y medio arroz con huevo y ahí bajé bastante de peso. Ah, sí. Ay, mira, oh, 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 es que así es cuando uno quiere emprender. Ojo, ojo. Yo, mira, ojo, solamente comiendo arroz con huevo bajé bastante de peso. Imagínate que. No, sí. receta, no, receta. Ojo, ojo, y tomaba sopa menudencia. Íbamos, ah. íbamos al mercado a tomar menudencia. Menu y esa sopa era tres días guardado, pero si eso ah, tomaba. No. La patita, las patitas ahí. Ya. Hay un TikTok de eso. ¿Cuál? Hay, hay un TikTok que subió Ronchas, que lo pueden ver la gente que siga Ronchas. Un TikTok que ahora ya ha llegado a buenas vistas, ya. donde se ve la refri que estaba llena un antaper. Oh, sí, ¿Qué es ya? hongo. Mira, te voy a decir, ¡Ah! hongo. Te, te voy, yo, yeah. esa, esa, hueva, esa hueva fue. De, antes que yo llegara, no, antes que yo llegara ya estaba esa vaina, ya no se habían dado cuenta porque... O sea, se quedó más tiempo ahí todavía. Pensaban que era mi tupper, ¿ves? Porque ahí se, claramente se veía el arroz con un huevo, con huevo ahí. <risa> Pensaban que era mío, pero yo, si, yo nunca dejo el tupper. Yo siempre me como toda mi comida, pues, ¿no? Ya, ajá. Y este, ahí hay un, un hongo, parecía esa vaina, ¿ves? <risa> Puta, man, estaba más pesado esa vaina. Ah, estaba duro, oh, qué feo, parecía un extraterrestre. Que pero... Se pero si hubiese estado ahí el señor Brian, sí se lo hubiese comido. Ah, Al toque, eso se hubiese volado. No, no se quedaba ahí. Sí. Bueno, Macubés, dando rodeos a todo eso, ¿no nos terminaste de contar sobre el fútbol en tu época de futbolista? Ah, ya. ya, pues, es que estaba... Es que, es, ah, ya que yo pertenecía a Niño Talento, en el año no me acuerdo muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Eh, cuatro, casi medio año entrenando con ¿Ya? ellos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te saliste? No, ¿Por qué lo, dejaste? Lo, lo que pasa es que este, el entrenador de, de menores eh, iba, a abrir, iba a irse a otro, a otro equipo que se llamaba Ester Grande de Ventín. Eso quedaba por, el, por la ¿Ya? ELO, por un, un equipo que recién se estaba formando, pero ese, la diferencia era que ese equipo Ajá. vendía a jugadores del extra, al extranjero. Ok, ya. Y él, como veía que yo tenía ya talento, este, le dijo a, mi, a mis viejos, que, que, que postule, que, que intente que haga la prueba, Ajá. a ver si postula y entra. Y entré, entré en ese equipo y en la alianza. Ok. Mis ya. Viejos hicieron una reunión entre ellos, hablaron y tomaron la decisión de que se queden en la alianza. Pues. Ya. Porque el equipo que estaba recién formándose, recién se estaba formando, pero no había mucho. Pensaban que iba tarde o temprano y se iba, se iba, iba a desaparecer. Pues. Porque okay. ahí salió este advíncula, en, en el este grande de Madrid salió advíncula. Hoy día es un un jugador profesional. Ajá. Ya, y, y cogieron en la alianza, pues. Seguía yo entrenando y justo hicieron una reunión. Sí 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 sí, 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 hubo como un, como un play, como que se cortó el, el streaming en vivo, pero ya hasta volvió de nuevo. ¿Ah, sí? F5, F5, como dice en el comentario, F5, F5. No, Ay, Dios, no, no, no. ¿qué fue? Ya está de nuevo, ya está de nuevo. Un sol de señal, sí, sí, sí. ¿La gente ya, ya, ya salió? Ya salió, ya salió, ya está en vivo de nuevo. ¿Y aquí estamos? <risa> bueno, ya, seguimos, seguimos. Me sigues contando el Estaba en este, este grande de Ventín y en Alianza, pues. Ajá. Los dos equipos estaba yo. Y mi viejo decidieron quedarme en la alianza a seguir y este era el grande de dejarlo. Y, este, y al final hicieron una reunión todos los jugadores que estaban ahí del menores y dijeron que, que, no, que no se iba a solventar el equipo de, de la categoría 96, porque yo soy de 96, Ajá. por motivos X, no sé. Pero, pero era mentira esa vaina, era por, porque en ese tiempo habían hijos de jugadores que iban a meterle, que, o sea, oh, iban a votar oh, oh. nosotros y iban a entrar ellos. Ah, ok, ok. Algo, Estoy haciendo la vara, la vara, la famosa vara. La famosa vara. Okay. Nos jalaron, nos jalaron. Me quedé ahí, puta. Ahí. Y ya me metí y después postulé para el cristal y me quedé en el cristal. ¿Cuánto tiempo tuviste ahí? Tres meses. Ah, es tres meses. Que, es que lo, lo que pasa es que el cristal era muy lejos, pues. Ya. Demasiado lejos era. O sea, para mi casa era muy lejos para donde se entrenaba. Se gastaba mucho, pues. Claro. Tiempo, mis viejos también tenían sus gastos. Pues. Y yo, como era menor, no podía ir solo, pues tenía que ir con mi papá. Pues, para descansar. Siempre, mi papá siempre era una persona muy deportista, le gustaba el deporte. Este, siempre cuando había perdido dejaba su trabajo para irme a ver y todo eso ¿no? ah es curioso claro. o sea, no, nosotros no sabíamos y mucha gente uh -huh. tampoco sabrá de que tu mamá falleció sí falleció falleció eh, cuando estabas muy joven yo perdí a mi viejo a los 18 años 18, ah, ya. Y, o sea ya ha pasado 10 años ha pasado casi 10 años por así decirlo 10, 8 uh -huh. años ya este nada pues sí nada hoy en día yo sé que mi viejo está está, este, está arriba y, y te está ya, cuidando claro claro obviamente que se siente muy feliz porque estoy este, cumpliendo todos mis objetivos que uh -huh. le, que le es lo importante es lo importante aplauso para Macuya. Ah, 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 ah
Entonces, ¿te gustó la experiencia? Y dime si hubiese tenido oportunidad de quedarte ahí. ¿Entonces queda, dedita, de, que, claro, dedicado a eso? Puta, era mi pasión. Ahí no lo hubiera conocido cantante, hubiera estado, pucha, ¿no? Tú, ya estuvieses ya en otro ya, lado. No, ya no estuvieses acá con ellos. Yo no hubiera estado ahí, pues, cuando Claro. ¿Pero si ¿sí te gustaría regresar en algún momento o sientes que ahorita ya no? ¿Ya estás enfocado en otras ya, cosas? Ya, ya, no, ya no me siento para... Ya estoy un poco ya en la edad... Ya no, ya. Ya, ya no, no, ya no te da el eso, físico. Ya no. ¿Qué ya no estoy para eso ya, pues. Pero quizás, en mi, quizás yo no sea, pero quizás mis futuros hijos puedan ser. Pues, ¿no? Claro, ya, ya quién sabe. Yo pensando, ¿Te gustaría casarte también? ¿o? Claro. Sí, Mira, yo, yo te juro que eres romántico en el yo, yo te juro que quería casarme, este, porque yo, mi plan era este, asimilarme a la policía. Ya. Y quería casarme con mi ropa de policía, pero la blanca, pues la... Uy, Ajá. interesantísimo sí. lo de Cajes. Sí. sí. Quería ser policía. Yo quería ser policía. <risa> Hoy en día también me puedo proponer porque todavía estoy a tiempo. Claro. Sí, te puedo hacer claro. Sí, puedo, claro. Pero necesitas entrenar ahí. Sí, entrenar, entrenar y toda esa vaina. Entrenar, físico, uh, claro. Sería, sería interesante sí, ver a Macovex ahí, ¿eh? En ese ámbito. Ahora, ¿qué eh, es lo que... este, <risa> ingeniero y, y, y policía, pues tres ya tres etapas de mi vida. Fiscalización, fiscalización. Ah. Es lo que haces. O sea, ¿y cómo alucinas acá un tiempo cuando este video salga en YouTube y veas esta entrevista acá un par de años? Pongámosle eso, unos 10 años. Ah, ya digo, pucha, tan sonso, estoy y seguiré, no sé, pe, <risa> no, no sé, pe, oh, ya dije, pucha. No sé qué me, vería, me miraré, pero le diría a mis hijos, mira cómo me ha salido tu papá. Acá. Ah, o sea, te alucinas con hijos. ¿sabes? Claro, yo, me, yo te quiero tener hijos, pues, pero más adelante. Pero ahorita como, no. que, como que quieres, ¿no? Te nace mucho eso. Ah. Porque a cada rato lo nombras, como que tus hijos. Tus pero hijos bonito, ahí se... Lo que pasa es que ahorita, mira, te voy a decir, mi, mi hermano ya es papá. Ya. Y yo tengo mi sobrinita, mi primera sobrina. Mi mamá uh -huh. recién es abuela, pues. Y es que es muy linda, muy tierna, es muy... Cuando pone música de comienza a bailar, tiene un año y medio, un año y medio por lo menos. Ok. Y es muy tierna, muy linda. La última vez cuando, cuando le hice así, así, le abra, así, ella vino así con las manos abiertas y me abrazó, pues, y, pucha, yeah. y, y, se, y, se, y fue muy bonito. Chévere, sí, bonito. muy bonito, pues. Y mi hermana me miró así, pues, con una cara, porque a ella no la abraza así como me abrazaba a mí, pues. Ok. Ya, pues. O sea, ¿de alguna forma te gusta mucho el tema de los niños? Sí, me gusta el tema de los niños. Okay. Es muy curioso, ¿no? Como tantas personas vienen acá y es como que tuvieras una vida en paralelo tu vida personal de lo que realmente eres en todo este claro. show del streaming y todo lo demás, ¿no? Qué pez. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Bien. Yo sí te luciendo como policía, mano. ¿Sí? Sería época. Sí, ¿no? claro. Tiene la voz, tiene la puesta. Para levantarlo y decir que está ahí eh, mi niña bonita. Mi niña bonita. Oh, <risa> no, man, no. ¿Qué ha pasado Para pa plantarte por todos lados ahí y llevarte. Y llevarte. <risa> O sea que tú sabes ah, que los... ¿Van a ser tuyos? ¡Oh! oh, oh ¡La del vecino, dice! ¡No! ¿Cómo es eso? ¡No! ¡Ay, no digas no, eso, no, Dios no. mío! La gente quiere que le mandes un saludo a tu sobrina. Un saludo para Belisa... ¿A dónde? Allá. Un saludo para Belisa Antonella... No me, este, Vega y su apellido de su mamá, no me acuerdo, porque es medio ah, raro. Ah, ¿Cómo es eso? Para... No me acuerdo, es que es muy largo, pues comienza con C, pero no me acuerdo muy bien. Un saludo para ella, por favor. Un saludo. Bel Belisa, la, el nombre de Belisa salió del nombre de mi mamá, que es Belmira, la, la primera Bel, y Isabel creo que es su, 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 su nombre de la, de la mamá, pues. De la, de la mamá de la mamá de, de, de mi okay, mamá. Ok, ok, ya bien. No, de la mamá de mi <risa> La mamá de mi cuñada, ve, ya me pongo a hablar, puta, me voy, me voy, disculpa, gente, disculpa. Ay, qué risa. Te pasaste, ¿eh? No, de la mamá bueno, de mi cuñada. Un besito, ya nada más, ya, listo. Ya está, quedó, cumplió, cumplió, ya, cumplió. quedó. <risa> bueno, Macubex, entremos a las preguntas curiosas, por favor, quiero saber tus respuestas. Ya, a ver. ¿Quieres preguntas rojas, Macubex? No, primero level, pues. No, ¿no? Voy, voy por las curiosas. Yo, yo siento que con Macubé es que no puedo, no puedo ir a lo rojo. Sí, no sé. yo no soy roncha, que roncha claro. es frío para, para, para responder. Eso. Solo, solo preguntitas curiosas contigo, no, nada más. No, no. Por favor. Dime, si te reencarnaras en un animal, ¿qué animal serías? ¿Qué querrías ser? ¿Y por a, qué? A la firme me gustaría ser un águila. Un, un, ¿Por qué? Porque me gusta el aire libre. Volar. Sí, volar. Fluir. Okay. Sí, volar. Y todo. Ser libre, libre, sí. súper libre. Curioso. ¿eh? Tener buena vista también. Sobre todo. Para ver todo. <risa> Pero ¿por qué mirar para allá? <risa> esas preguntas que hace la gente. ¿Te ¿Qué? limpias parado o sentado? Hoy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te Oye, limpias para... parado o sentado? Hoy? Ay, Dios mío, ¿cómo es eso? A ver, ¿te limpias parado o sentado? Ay, escúchame, es que yo me limpio a la firme. Primero me limpio. Chao, dice chao. Primero me limpio parado y después me sentado, pues a la firme. <risa> 
qué la <risa> Ah, pregunta rara, eso son... No, no son mi gente. <risa> Oye, Increíble, se pasa, ¿verdad? la gente. Lo... Parece que hay un montón de gente que se maña bastante. ¿eh? Ah, mi hermana, mi hermana. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A eso? Mandela, por favor. Diego bueno, eso. seguimos a otra preguntita, pues. A ver, ¿qué es lo que más valoras en una amistad, Macuex? Pucha, la amistad es muy linda, la verdad, pues, pero hay que saber a quién dar la amistad, ¿eh? uh -huh. porque hay gente que no valora eso. Y ahora que lo has visto en el mundo del streaming, ¿sientes que hay una amistad genuina con la gente de aquí o qué? No, sí, pero hay gente que sí te, o sea, te da la mano, tú le das la mano, pero pucha, te apuñala o, o, Paso, o no hay respeto. Para, para ¿Te ha digamos, pasado eso? Ya? Me ha pasado, pues. Pero bueno, cada quien por su lado, pues. Claro. Pero hoy en día sí, abuso, sí, claro, sí, sí, sí he conocido gente. Pero para ti, ¿qué es? Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué lo hace valioso? Mío, ¿La amistad? Sí. Este, oh, pues, que haya bastante es respeto, comunicación, que, que, pucha, que me inviten a salir, aunque yo no pueda. Diga, y que te no paguen. Sé. No, que no me paguen, pero, pero ya <risa> tengo mis, mis, mis monedas. Pues, no. Te invito a comer. A ah, no, salir a comer. Y es que lo que pasa es que yo no soy mucho, mucho de salir de mi casa. Ya. Es que, pucha, <risa> para... Más casero. Sí. Para venir de San Juan de Uruguay acá es, pucha, es tramo largo, pe. Porque si yo tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que quedarme hasta el día siguiente, porque obviamente uh -huh. es muy peligroso, me puede pasar algo. Pero claro, Tengo claro. que medir un poco mis... O sea, uh -huh. por San Juan del Origancho, ¿en qué parte vives? Yo estoy en el corazón, por el menos. ¿Bayobar? Qué? No, no, antes de Bayobar, este, poste. ¿Caja de agua? No, no, un poquito más. Metro, la hacienda, un poquito más. Metro, Postes. La sí. O sea, acá te das con tren. Supuest sí, me voy con tren. Pues. Con tren. Supuestamente. Ah, supuestamente con tren. Sí, sí, supuestamente. Yo te a dormir por acá. Mm. Ya. <ríe> pero sí tengo que ir a... a, a la gente, ah, okay, okay. Acá, están, acá están comentarios, ¿no? Ese, ¿cuán, cuenta cuando regalaste los tulipanes. Uy. ¿Qué es eso? <risa> Uy, ¿es, es, ¿esos tipos de preguntas? Sí. Ay, ay, puta, eso son de la cagada. Ya Tengamos te... cuidado, por favor, porque la chica con quien está saliendo lo está hey, viendo. Me, lo que pasa es que, mira, te voy a ser un poco más sincero, más directo, más conciso. Lo que pasa es que yo no soy de dar muchos detalles. Pues. Yo ya dejé los detalles hace mucho tiempo. Ya. Me he vuelto una persona un poco fría. ¿Por qué? No sé. ¿Te ha pasado algo en, en alguna relación? No, no me ha pasado algo, nada. ¿Has sufrido? ¿Una dichosa? No, tampoco no he sufrido, nada. ¿no? ¿Y no qué sé. pasó? Simplemente cambiaste. Soy así, creo. Ya es sí. mi Hay otro comentario. ¿Dónde quedaron las flores amarillas? ¡Uy, Dios! O sea, ¿Quién está escribiendo esa hueá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quién es? ¿Quién es Pierina Alvarado? Mi, mi hermana, mi hermana. Ah, es su hermana. Sí, mi hermana. Un saludito para tu hermana también, pues. Un para mi hermana, Pierina. Debe comecito también, pues, para que no se, no se ponga este. Hola, hola, Pierina, te saludamos todos acá. Gracias Saludo por para el ti. Video, sí, por compártelo, por favor, por... compártelo. Dale amor al video. Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 no. Está conectado a tu familia también, al parecer. Aquí. Oye, yo le cuento un, una anécdota, ¿ya? A de, de GTA acá, o sea, me ha pasado esta vaina, GTA. pero... ¿Ya? Oye, hasta tu misma hermana pone que, que te han usado, ¿qué sé? ¡No! ¡Ay, no, no! No, yo le voy a decir sincero. ¡No, cuéntale! Yo, yo le voy a decir sincero, pero yo soy como un puente. A ver, ¿por qué? Yo soy un puente, yo soy un puente, o sea, yo doy como que hago notar y todo. Es por eso que yo, yo ahora hoy en día cuido un poco mi relación y toda esa nota. Pues. Porque yo soy un puente y ese puente me este, sobresale más que yo. Pero yo digo, pucha, ya, pues si sobresale es buena hora para, para esa persona, ¿no? Porque bueno, al final y al cabo, ¿qué puedo hacer? Pues nada. O sea, si ¿Ya? ha habido algo importante que ha pasado ahí. ¿Ah? Ha habido algo importante <risa> que ha pasado. ¿Por qué se puso así duro? Porque se puso así. Claro, ¿ves? ¿Te das cuenta que sí? Claro, o sea, eh. parece... Ahí. Uno no cambia porque sí, ¿ah? ¿eh? Siempre pasa algo para que uno cambie. ¿Qué será? <risa> <risa> ni él sabe, ni él sabe qué será. <risa> Pero de alguna forma es mejor mantener tu vida privada un poco de las sí, cámaras. Sí, Te causa problemas. Sí, te causa muchos problemas, la verdad. Pero yo, yo como dije, yo, aunque no, yo soy una persona, se puede decir mediática. No yeah. me creo la gran caga, perdón, perdón. Uh -huh. Pero sí me conocen gente y toda esa nota. Pues. Yeah, hasta, okay. hasta los dibujitos sacan mi DNI, donde vivo, mi sangre. <risa> Estoy todo identificado y yo me mato de risa. Pues. Es curioso, ¿no? Porque llegan esa información. Lo mismo dijo Roncha también. Claro, sí. Sí, claro. te sacan todo. Te, si te, te has sacado un hasta órgano, eres, y todo, sí, sí. eres sí. alto para donar órganos. Te sacan claro, absolutamente claro. todo, te sacan. O sea, mejor, ya, mejor ya que no, tengas todo privado. Sí, ya, no seas, ya, no, ya no es una vida privada, sino pública. Ya, pues claro. prácticamente yo soy una persona. Se puede decir porque. Bueno, en eh, el mundo del stream, ajá. claro. De aquí a Perú, pues sí, pues son sí. Muy sí. Buscas, ¿no? Hay otra pregunta que dice, querido y estimado Macubex, lo pregunta Andy RS, RS. Sí. querido y estimado Macubex, siempre he tenido esa duda, ¿por qué te dicen Ma Macubex o Cachubex? Cach no, tengo varios nombres, Rascubex, Cachubex. Macubex, 
este, Masturbex, <risa> eh, Acosarbex, este, varios nombres me ponen, a muchos apelativos, yo me cago de risa, pues. No me cago de risa. ¿no? Pues Pero tengo... cuéntanos, pues, ¿por qué? ¿Por qué me acuerdo? Ahora, a raíz de que has dicho lo del puente, tan que te ponen full chapa con puente. Ay, puente Vex. Puente porque lo, lo cruzan todo. Eso. ¡Ay, Dios! ¿Cómo no? Oh, no, no. Oh, ¿qué, oh, Marrón, Marrón. ¿Qué pasa con Matos? ¿Qué pasa con Matos ahí? Va, va, manden ese concha. Digo este, ya. Puente dental será eso. Andy, Andy, Andy está preguntando, ¿por qué Macubex? A ver, cuéntanos. Ya, por el, favor. Lo que pasa es que yo soy una persona este, muy. le gusta el anime. Ya. Había un anime que, hay, había un anime que salía. ¿Salud? Era un anime de noche, nocturno, pues. En un ya. canal donde terminaba un anime y sali, salía tu. Tu, 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 peli, tu video, este, tu, 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 una película de adultos, ¿ves? Pues. Ya, ok. Yo, yo me quedaba hasta esa hora, ¿ves? 3 de la mañana. Ah, no, ¿Qué eso es, eso es hace años, años, Sí, chivolo. hace años, ah, eso ¿ves? es verdad, has pasado ya. eso. Claro, ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, espérame, espérame. Sí, sí. Películas de adultos en anime. Es... No, 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 en no, persona. No, no. Pero, pero... Estamos hablando del 2003. Por, 2004, por ahí, ¿ves? Pues, eh, más o menos a las 12 de la noche ya salían películas rojas. Sí. Ah, interesante. Por eso, yo me quedaba, no por eso, sino que mi anime era en ese rubro, ¿ves? Ya, Porque en la mañana, en la tarde era muy repetitivo, era lo mismo, ¿ves? Ya. En la noche daba el siguiente, ¿ves? Yo me quedaba y después pasa, pasé el canal y veía pues, esa película. Pucha, ya pues, pues, me quedé un ratito, ¿no? Mirando. Yo mirando ahí. ¿Y cómo así se dio cuenta la gente? ¿Cómo de qué? ¿Que, que tú mirabas eso? Pues? No, no, no. Ellos no saben. Recién estoy contando esa, <risa> esa vaina. Recién estoy contando en mi vida. Ah, en, okay. en mi vida recién estoy contando, pues. Y alguna vez mi, mi vieja siempre se, se, se levanta a, 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 al baño, ¿no? Y puta, tanto que cambia el, cambia el control de moto porque si no me caga, pues, ¿no? <risa> Mira, acá estás, estás, estás este confesando todo. No, la verdad, las cosas como son. Pues hay que ser sincero, pues, ¿no? Hay que ser confesiones. ¿Qué, pero no hemos dado la vuelta? ¿Por qué Macubex? Ah, ya, es por, es por un anime. El anime se llamaba Get Backers. Es un ya. anime muy antiguo. Eh, se trataba de un pata que tenía una habilidad de rayo, el otro era, tenía ojos de serpiente. Y había un pata que era muy... Macubex se llamaba, que era muy... Este, le gustaba todo lo que es informática. Creaba programas, robots. Ajá. Yeah. Toda esa vaina. Él hizo un, un, este, un edificio con muchos, este, una, muchas trampas y toda esa vaina. Pero yeah. él, él era controlado en ese tiempo por gente mala. Ah, si te das cuenta, él pucha, hacía varias huevadas, varias cosas. Varias, uh -huh. varias, y, ya. y ese nombre, ese nombre es, pucha, es desde que yo nací. Porque yo Macubé lo, lo puse de, de Mu. No sé si ustedes juegan. Agua Mu. Mu, Mugdalena, hace sí, tiempo. Mu, Salvino, años, Madalena, muy online. Después jugué Rack, un World Team, Audition, Love Ritmo. El Counter Strike. Pero de, escucha, de, tiene pero un de, historial de, grande. De puro ¿no? juego. Desde claro. de, de ese nombre, desde ese día me puse Macubex hasta el día de hoy. Pues. Ah, ah, interesante. Ah, hasta este, este Gumbao, pues, en Softnik, en ese tiempo. Wow. Bueno, eh, tú no has jugado todas esas cosas. No, te voy a decir que no. Yo no tengo experiencia en esos de los juegos, del streaming. Así. ¿Qué no, es lo único que has llegado a jugar? Play. A lo mucho que he podido jugar es el Gran City ese. By, by, by City. Claro, Vice City, hasta ahí. Hasta ahí llegué porque ahorita creo que incluso ya se ha modernizado y tiene muchas más cosas. Sí, es más Yo te estoy hablando en el 2010, pues, 11 años. Mm. Nada más hasta ahí. Sí. Interesante, por eso se llama Macubex. Mm. Una historia bastante larga, ¿no? De, de todo eso. Claro. Yo, yo, es que yo cuando era chivolo, este, yo le voy a contar un poquito. No sé si te, hay tiempo, hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para todo. Porque vale, vale, me dale, cortaron dale, dale. el concha. Ya le voy a contar un poco. Eh, yo, a, anteriormente, yo cuando vivía en Chiclayo, eh, yo tenía mi Nintendo. Yo Ajá. jugaba Mario Bros. con cassette. Con cassette. Un Nintendo 64, jugaba con cassette. Y después salió el, se, salió el dichoso Play 1. Ajá. Que estaba al frente de mi casa, creo, a dos cuadras. Nosotros no teníamos plata, pues. Lo que hacíamos es, mi mamá hacía marcianos con mi hermano, le robábamos a mi mamá y lo vendíamos los marcianos para irnos al play. ¿Ah, sí? Yo ya tenía ese tiempo, pucha, cuatro o cinco años. Pues. Mi hermano tenía once años, por lo menos once. No me acuerdo muy bien ya, pero vendíamos eso y, y con esa plata nos íbamos al play, jugábamos play. Ajá. Y otro también, este, recolectábamos, este, recolectábamos esos cilindros de los autos y lo quemábamos y lo vendíamos al cachinero. Ah, mira, interesante. Lo vendíamos y, y, y con eso jugábamos. ¿Cuánto play, dinero sacabas ahí más o menos? Pucha, en ese tiempo, para mí creo que 50 céntimos era bastante. Bueno, en ese claro, tiempo. obvio. Versión. O sea, literal, trabajabas dándole un poco de, o sea, como recolector. Pues. Claro, recolector. Mi mamá no se daba cuenta, pero veníamos todos sucios, pues. Uy, es curioso, ¿Sí? yo también he hecho lo mismo, Tocayo. ¿Sí? Chócaras, Tocayo. Ya. Yo también he hecho esa vaina, chico. Ya, pues, y este... Y mi mamá le dije, este, ¿por qué vendía eso? No, le metíamos flor que nos jugábamos fútbol, pichando. Claro, y, no, 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 y ahí sacaban el dinero. Por eso vengo sucio, por eso sí, vengo sucio. Sí. 
Es, la, es, es una, una experiencia muy interesante. Es como que en ese entonces lo ves como un juego, pues. Pero claro, en realidad, pero en realidad es un trabajo, es un trabajo y estás consiguiéndote claro. dinero de este chivolo, claro. Nicole Santana, ¿cómo estás? Ya. Gatito Cuba, no, hola, buenas ese, noches. Ese es un muñequito, dibujito que se ha puesto al lado, pero igual saludos, saludos por estar acá. ¿Para quién? Gatito, Gatito Cuba. Hola, Gatito Cuba. Ese Gatito Cuba lo veo hasta en la sopa, compadre. Ese seguidor fiel CPP de el Gato Stalker. Ajá. Siempre, 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 cuando prende el stream, siempre me manda un anuncio, oh, he fracasado y todo, tal, tal, digo, bueno. <risa> o sea, es puro, es puro, es puro hate. Sí, puro hate. Puro hate. Hay gente que hay dibujitos hate, pues. Otros otro dibujitos que sí son te, fan, que son fan, que, que sí te paran la, la bronca, pues. Ah, te, sí, te, te protege y te cuida, uh -huh. pues. Bueno, vamos, vamos a otra pregunta curiosa, pues. A ver. a ver, dime. ¿Qué significa para ti la libertad? Ser libre. Pucha, hacer lo que tú quieras. Ser ¿Qué es hacer lo que tú quieras? O sea, salir. Disfrutar, okay. pasear, caminar, y que nadie te moleste. Ajá. Ese es ser una persona. Para mí es ser una Para persona. Para ti. Sí. Eso es ser libre. Sin que nadie esté detrás tuyo, tú puedas hacer lo, tu vida lo que tú quieras. Ya. Y todo eso. Pues. Ok. Yo tengo una, una pregunta chévere. ¿Prefieres saber el día de tu muerte o cómo te vas a morir? Mira, te juro, saber el día de mi muerte, pues. Ah, la que ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué porque, eso y por qué no lo otro? Porque saber, tú ya sabes qué día vas a morir y, pucha, tienes que disfrutarlo al máximo ya. todos esos días, pues. Ajá. ¿Entiendes? Ya, ok. O si no, también puedes prevenir ese, esa muerte. No, bueno, no sé si me dan a coger. Tú puedes prevenir. Vas a morir de, no sé, te va a atropellar un carro. Ya, pero... Pucha, pero tú también vives con esa... esa claro. Esa que va, te va Ahí, a aparte, es imposible porque siempre uno está propenso a eso porque tú sales, vas a estudiar, vas a trabajar. Claro, pues... pues. Y en cualquier momento puede suceder. Puede, claro. puede suceder. O sea, para ti sería tu fecha. Mi fecha. Para poder disfrutar. Claro. Eso es lo más recomendable para mí, de mi punto de vista. Yeah. Si tú tuvieras ahorita un, un time, o sea, un tiempo de dirigir, ¿sabes qué? Vas a vivir hasta los 70 años. ¿Tú crees que tu vida cambiaría mucho a partir de ahorita? Te digo, sí, si mira, Vas a vivir hasta los 70 años en la fecha tal, en el mes tal, ahí se acabó. No, sí cambiaría mucho. Pues. ¿En qué? ¿Por qué? ¿En qué, ¿Qué en cosas qué harías? ¿Qué harías? Si yo te pongo un time y te digo, ¿sabes qué? Acá acabas. Acá no hay más tiempo. Porque me, este, haría cosas que nunca hice en mi vida, pues. Porque... ¿Y ¿Por qué no las haces ahora, güey? ¿Por qué tienes porque, que esperar porque a que alguien te diga? Siento que me voy a morir. Y si, si lo hago, eh, ya me están dando un lapso de cuándo voy a morir. No, ¿Por qué y no hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo ahora? Porque ahora no hay, que no hay, tienes no hay el presupuesto, güey. No o sea, ¿qué no significa? Que cuando te digan que vas a vivir hace los 70, si va a haber presupuesto. Bueno, no sé, pero no hay ahorita, no hay chip. No hay, no hay. No hay, pues no 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 si hubiera, pues, te diría, no sé, pues, tirando un parapente y toda esa nota, ¿no? Cosas de crema, ¿no? A ver, Macubex, ¿te arrepientes de algo en tu vida hoy en día? Algo que hayas hecho y digas, no debía hacerlo. Eh, mira, para serte sincero, ¿de qué me puedo arrepentir? Ah, ya. No, no es arrepentir, sino de, de no, haber gozado, no haber disfrutado más a mi papá. Ok. ¿Te arrepientes de eso? Sí, me hubiera gustado... ¿Cómo me gustaría tener un poder de retroceder el tiempo y, y, y disfrutarlo al máximo? Pues. Un poco más. Más. Más, bastante. Pues, porque, o sea, mucha, habías preferido mucho más tiempo. Más tiempo, pues. Y ya, yo ya saber con esa mentalidad, ah, ya, saber, ya quiero cuándo va a morir toda esa nota y disfrutarlo. Pero más, eso ¿no? es lo malo. Cuando tienes acá a los, a los seres humanos, este, a veces no hay tiempo. No hay tiempo, pues. O no hay tiempo, uno está haciendo una otra cosa. Porque pero algunas veces no yo, la, yo cuando era más chico, era más renegón, era muy llegado. Renegaba por gusto. ¿Sí? ¿Ahora también? ¿En serio? Ah, ahora sí, ahora me cogí. Pero te bajas un poco, sí. por ratos como que sale el hígado ahí. Sí, sale un hígado, pero ya me estoy controlando, me controlo, pues explota. O sea, antes eras muy diferente. Sí, como muy diferente hoy en día. Después de tu, la muerte de tu papá, ¿sientes que has madurado sí, mucho más? Sí, has madurado mucho más. Wow, fue un okay. antes y un después para ti. Mm. Interesante. interesante. Al parecer o sea, ha sido muy importante el tema de tu papá, sí. porque sí lo, lo nota como un, un tema mucho más puntual, uh -huh. algo mucho más fuerte. Sí, pero porque yo, este, cuando, cuando mi papá falleció, este, yo, lo, yo lo sentía en mi cuarto, pues, porque algunas veces mi viejo siempre era una persona que me, me, me venía molestando, o se echaba encima mío pues, cuando yo estaba durmiendo. Uh -huh. Yo tuve una experiencia así casi paranormal, por así decirlo, <risa> okay. porque yo estaba jateando en, en posición fetal, pues, uh -huh. y de la nada yo siento que alguien se echa encima mío. O sea, que ah, la cama se yeah. hunde. Ya, yeah, ok. Y yo no me... Yo no me yo, ¿Tú crees que yo me voy a voltear a ver quién era? No, yo me tapé para no poder este, para no ver nada. Y dormí así todo con calor, sudando, pegajoso. Y hasta que amaneció. Hasta que amaneció, pues. 
¿Y qué pasó? ¿Te levantaste? Eh, yo me acordé, yo le conté a mi vieja, mami, puta, te, te he tenido esta experiencia que, ah, seguramente es tu viejo, tu papá, porque tu papá siempre te venía a molestar para que te levantes temprano. Interesante. ¿no? Okay. Existen eso. esas cosas. Entonces. Después ya pasó un tiempito y ya, ya no me molesta, ya, ya no tengo muchos, ya está más tengo muchos, muchos sueños. Con antes tenía sueños y toda esa onda. Okay. Es muy no, interesante que la gente sepa todo lo que estás diciendo porque hay algo mucho más, un trasfondo más fuerte, mm -hmm. más allá del stream que tú compartes. Sí, porque algunos dicen que es parálisis de sueño, no sé si alguna vez la También. Bien, sí, sí, sí. Uh -huh. parece el sueño. Pero parece ese sueño, yo, yo no tengo experiencia, ya me han contado un amigo que este, ha estado durmiendo en mi casa, le dio parálisis de sueño, no se ha, sí, se ha querido de levantar y gritar no, no, y no, no podía, no puede, no, no, no podía. Pero eso es, eso es distinto a sentir que alguien está sí, en sí, una presencia. Sí, sí. Claro. Ah, muy bien, muy curioso, bien. muy curioso. Sí, sí, sí. A ver, con comentarios, con comentarios de la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? Eh, a ver, ¿qué están poniendo por acá? Mm, a ver. Hola, buenas noches para el señor ingeniero que se dedica a ser streamer de éxito, Gatito Cuba. Sí. Ya, ahora. Hola, Gatito Cuba, ¿cómo estás, mi rey? Buenas noches, mi querido Kiko de Bal Kiko Balboa de Hola. Pamplona. Mi Kiko Balboa. Ya. Interesante. Dice tu hermana, dice, no, mi papá lo llevaba a todos lados por el fútbol. Ya ves, ya lo que le comenté, pues. Claro, claro. Le dejaba sí. algunas cosas por su trabajo que se iba a llevar. Al parecer tu papá sí quería que No, sí fallista. quería, sí quería. Sí, su máximo era... Yo te, es que yo tenía la posibilidad de poder entrar. Te, lo que también era un poco flojo yo. Ok. Le faltaba un poco más madurar en ese... En, en uh -huh. ese pues. Más disciplina. Más disciplina. Interesante. Mm. Mira, Macubiex, ¿a qué país te gustaría viajar? A Francia. ¿Por qué? Porque mi viejo fue a Francia y se tomó una foto. ¿Ah, sí? De, de, ¿Tu papá había sí, visitado? Visitó, se tomó con Cuando... la él. ¿Cuando estaba soltero o ya, ya tú estabas este, no, ya estaba en vida? No, cuando, cuando él estaba con pareja, pero con otra pareja. Pues, ah, entonces, ya, ok. Visitó Francia. Sí, Francia, y ahí tiene una foto. ¿De paseo o algún...? Lo más probable es que fue de paseo. Visitó, okay. Yo también me, me gustaría visitar Francia y tomarme una foto. O sea, curiosamente, sí. incluso lo de tu papá, tú quisieras volver a claro, correr bro. los pasos ah. que ha hecho él. O sea, va. Sí, eso era, ¿verdad? Eso era interesante, interesante sí. Muy importante lo que le ha ocurrido. En real, cantante, realmente, si te das cuenta, es un personaje... Muy importante en vida de Macu es tu papá, ¿no es verdad? Porque te jala mucho el hecho de lo que haya hecho o por donde ha pasado, que tú también quieres hacer eso. Claro. Suena muy bien, Interesante, verdad, ¿Mm? interesante muy interesante. De verdad, me gusta conocer a la gente porque salen cosas nuevas. Yo nunca hubiese sabido eso. Nunca, nunca, nunca. Nunca, jamás se me hubiese pasado por eso. De verdad, la gente está conociendo un poquito más de Macu Fuera del streaming que siempre está jugando o siempre está disfrazado de Kiko. O sea, estamos conociendo un poquito más a profundidad. Es importante que la gente te conozca. Es lo bonito y diferente. Es verdad. De alguna forma, hacer contenido en internet, ¿te imaginas haciendo otro tipo de contenido? ¿A qué te refieres? Que no sea el streaming. O sea, algo, jugar, que no sea algo jugar. variado. No, por eso. Me gustaría salir a la calle, entrevistar. Okay. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal tu día que te dedicas? Cosas así, pues un poco más suelto. O sea, salir a las calles. Pero me falta. Me, tengo ese miedo de que, puta, no sé. Me nadie pasea, te responda. Nadie me responda o me correteen, me quieran sacar <risa> y toda esa vaina. O te quieran pegar. Sí, me gustaría hacer ese tipo de IRL, ¿ya? Ese tipo de contenido. Pero para eso tienes que tener amistades, tienes que tener buena cámara, tienes que tener buen equipo de trabajo, porque con un celular que yo tengo, ¿tú crees que voy a grabar? No voy a grabar. No va a salir. Ya, bueno. el día de hoy los merecemos a Macubex. Todos los periféricos. ¡Bravo, por favor! Ah, bueno. ¡Bravo! Pero el aplauso, el aplauso. ¿Pero hará, ¿Hará el contenido? ¿Cómo? Sí, puede ser. A ver, quien no arriesga, no gana. Pero podríamos, no podríamos salir, ¿por qué no? Claro, ¿Qué, claro. Lo, ¿qué, no? Lo que, ¿Qué es lo que dice acá en los comentarios? ¿Hará el contenido? No? A ver. ¿Tengo talento o no tengo talento? A ver, a ver. Haz, haz una, una simulación que tú me vas a entrevistar. Estoy en la calle caminando. ¿Qué me preguntaría? Eh, hola, señorita. ¿Cómo estás? Hola. ¿Con quién tiene gusto? Paulina. Paulina, eh, ¿a qué te dedicas? Eh, trabajo, solo trabajo. ¿En qué trabajas? En una notaría. ¿En una qué? En una notaría. No te escucho. En una notaría. Ah, Algo así, ¿no? <risa> <risa> no me di cuenta. <risa> y lo repite. Algo así, okay. trato, trato de más o menos que este, okay. la gente te, se, te sigue la chacota. Claro, porque yo ahorita no me da cuenta. No, no, no. Respondiendo, <risa> diciendo, no escuchan, realmente este chico no escucha. Qué okay, interesante, suena muy bien. O sea, yo creo, que, yo creo que está buena la idea porque también queríamos hacer cosas similares. Claro, ¿no? queremos salir como a las calles, hacer también entrevistas. ¿Qué? O sea, tratar de hacer contenido, pues. O sea, no solo el podcast, sino hacer otro tipo de contenidos. Ah, a mí se me ocurrió uno chévere, que sería interesante que lo hagas. Si es que puedes, este, aquí están los micros. Micro, la cámara, acá y todo. Es como decir, yo te doy un sticker, te regalo un sticker, pero recomiéndame una canción. ¿Con ese sticker? No. Te doy un sticker X, pero te digo a ti, recomiéndame una canción. 
la canción que tú me recomiendes, yo la voy a poner de fondo musical para que la gente la escuche y lo ponga en TikTok. Ah, ya. Yeah. Y eso. Hay, hay varios contenidos. Es que para... en realidad hay muchas formas de muchas hacer formas, contenido. Sí, sí muchas, muchas formas de hacer contenido. De, 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 dependiendo también que pegue pues, el contenido que haces. O si no, también... Hay, 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 personas, sí, hay personas que también este, ven un contenido y lo quieren hacer igual o, igual, o, o diferente. Claro. Por ejemplo... Copiarse, copiarse sí, un poco sí, por ejemplo, pucha, salí en la calle eh, y, pucha, yo he visto a un TikTok de otro país poner este... Comprar uno, este... Te gustaría que me ponga ropa de y, y pone de Spider-Man, ponte ya. Y me voy a, no sé, a, a qué distrito con la ropa de. Y ella dice, ah. vaya, vaya. Yo he visto un TikTok, un TikTok así. Y, y qué querías que te gustaría que baile el tipo de que no sé. Y ellos te dicen, y señora, a ver qué puede, me gustaría que vayas de Batman, ya Batman. Este, ¿qué, wow. ¿En qué distrito? Ya, Villa vi, vi Salvador, ya. Eh, ¿Qué te gustaría que baile? Este, no sé, pe, cumbia. Ya, ya pues sí, voy corriendo y toda esa vaina me, me graban en todo ese recorrido. Como, claro, claro. Si es, la es, simulación es, que está yendo para sí, allá. Ese, ese TikTok es, ha, he visto y ha pegado bastante. Pues. Pero eso te, también tiene que ser con ayuda porque tú estás ahí y te, te grabas o una buena deja, cámara. Deja pues. tu celular y te lleva. Claro, pues. Ahora, <risa> o, o, algo así, ¿no? O si no, también salir en las calles, hacer, no sé, pues, otro tipo de contenido. Claro, claro. Está muy, muy interesante bien. la entrevista del día de hoy con el señor. Hemos, hemos aprendido, en realidad lo he aprendido a conocer un poco más, porque yo no sabía muchas cosas que estamos hablando ahorita, así que. Bastante curioso gusta. todo lo que estás contando, de alguna forma hace que la gente te conozca mucho más. Claro. Uh -huh. Y no solo vean al personaje de Kiko, que como dices tú, un personaje es onzo. En realidad hay muchas cosas bonitas dentro de ti. Y la gente lo está conociendo ahora. Es verdad. Dime, vamos a otra, otra pregunta curiosa. A ver. ¿Tú crees que hay vida en otro planeta? En otra, otra, ¿tú crees que haya vida en otra? No, sí, sí, mira, ahorita yo he visto una, una, una noticia que sí se ha detectado vida, pero acá en, la, en, el, en, el, en, el, en el mundo, acá en, en Lima, Perú. Se detectó, no, no, no Perú, sino en el mundo. Se detectaron ovnis y toda esa vaina. Okay. Pero, okay. Yo creo que sí haya vida. Hay vida en otro planeta. Eh, y yo sé que siento que esos ovnis van a coger solamente a las personas capacitadas y se la va a llevar a otra. Puede ser. Bueno, eso puede ser. No, bueno, no, tampoco no hay que volar mucho. Pero, ¿sabes? ¿Y sabes que puede ser yo ¿Tú crees que serías uno de los elegidos? Esa es una pregunta muy... ¿Me qué? Muy difícil de responder. ¿Por qué? <risa> Porque no sé, no, no sé qué, qué el Omni o el extraterrestre qué es lo que va a buscar, pues. Si, si es fracaso, arroncha. Si es talento, oh, no. López. ¿Por qué? No, pero, lo ponen pensemos, en el centro, ¿no? pero pensemos un poquito más allá, de repente por la capacidad de pensar, de crear cosas, no lo sé. Puede ser, ¿no? Puede claro. Ser un especial con una persona normal, pues una comparación, ¿no? <risa> Cuéntanos, Macubex, ¿qué prefieres, viajar al pasado o viajar al futuro? Mm, por mi papá, pasado. Por el, pero si es, ya no quiero ver eh, futuro. Pues, pero puede ser el futuro. Prefiero viajar al futuro. ¿Para, futuro. Qué, ¿Para qué viajarías al futuro? Para ver cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha avanzado ya. todo. Traer nuevas, nuevas cosas acá. Y, a un pasado ya. para que vayas progresando. Claro, más rápido. Para claro. que se desarrolle más rápido acá en Perú. Porque ah. Estados Unidos y otros países son más subdesarrollados. Más súper, claro, claro. Mm. Mm, interesante. ¿Verdad? ¿Tu saludo? casa está? Un saludo para Caluz, pues, ¿no? Ah, sí, ha llegado, ¿Sí? llegado Caluz. Saludo para Caluz. Ni siquiera saluda aquí. ¿Qué pasa? Está calladito ahí. El, el, trainer, el trainer de la farándula. El sí, trainer. Caluz es un entrenador que ha ido a mucha gente. ¡Ay, ay! ¡Quiere acá por mí! ¡Ay! Con, ¡Hola! Con, con el corte. ¡Fit! ¡Fit! ¡Tapi Fit! ¡Tapi Fit! ¡Tapi Fit! ¡Oh, oh, oh! oh Dice, ¡Qué no me, no me, ¡Oye, sea <risa> nuevo corte! ¡Está entrenando ah, claro, nuevo corte! ¡Ah, no, no, tiene la cola! ¡Ah, está la, bien! ¡Está bien! ¡Ha salido, ha salido! Está fino, está fino, ¿ah? Está fino. Está guapo, Calu. Calu es un hombre lindo. Claro, siempre se ha dicho. Por favor. <risa> ya pasó, ya ah. pasó más de un año, ya, está muy bueno. <risa> Ya pasó, ya, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Bueno, una última pregunta curiosa, pues para pasar a preguntas ping-pong contigo. Ya. A ver. Tu casa está en llamas y tienes 10 segundos para salir. ¿Qué es lo primero que agarras para sacar de la casa? Eh, ¿cómo, eh, incendiar este, cosas de primera necesidad, comida. No, pues no. Tienes nada más 10 Al... segundos para sacar lo primero que. Ah, okay. Ah, que ya. se te venga la cabeza. Pero si tengo, ¿Qué es lo la, primero que sacarías? Si tengo... Este, este, de segundo porque explota tu no, casa. No, por eso, si, te, si tengo este, ah, sobrinos, a mis sobrinos primero. Ok. A mis sobrinos. Si es que tengo, pero si no, salgo yo porque todavía no está... <risa> o sea, no, te, no agarrarías nada, solo sales tú, si no hay claro, nadie. Claro, porque las cosas se pueden, los materiales se pueden conseguir, pero no, la vida no. Y si te mueres quemado, peor todavía el dolor. Más. Claro, claro. Hay que pensar muy bien, muy bien. 
No escuché, no había escuchado bien, pe, me, me justo me hablaron ahí. Disculpe, gente, disculpe, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Tranquilo, relajado. Ya está, ya no estás nervioso, ya. Ya estás muy tranquilo. Muy bien, muy bien. De eso se trata esto, en realidad. Es que en realidad todos los que vienen se ponen nerviosos. Tanto se ponen nerviosos que me ponen nerviosa a mí también, porque están así, ansiosos. ¿Y tú cómo te sientes? Yo normal, tranquila. Eh, tranquila, ¿sí? claro. No, no tan nerviosa. No, 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 estoy bien, estoy tranquila. Al principio, nada más. Porque se te veía muy ansioso, entonces eh, me contagiabas y me ponía ah, ansiosa yo también. No, estamos tranquilos. ¿Cómo? Lo que pasa es que tengo un problema yo en la columna, pues. <risa> en la cervical, tengo tres hernias en la espalda. No quiero contentar eso porque no quiero que mi gente se... Mi gente de mi chama no se... Se, se pase para que, que estás mal en la columna, claro. Sí. Solamente... Sol, 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 no, lo que, lo que pasa es que yo me creía en un tiempo hold, pues. Ya. Cargaba, puta, cuando era chivolo, cuando jugaba fútbol, cargaba pesas sin, sin un trainer, pues, sin un caluz. Ah, o sea, Ajá. cargaste mal, mal. estás lesionado. Sí, la y ahí te quedaste así. Me quedé así, pues. Ah, ok, ok. Porque quería ser este. Me creía, pues, super campeones, Oliver Atom, esa Chivolo, jugada. aparte, pues. Al ¿eh? chivolo. Chivolo. del chavo. ¿Cuándo cargó huevo a Oliver Atom, No, este, cuando este. El huevón del. ¿Cómo se llama el arquero? Benji Flash. Ese es un puta, entrenaba con pesas, así es su huevada y toda esa vaina. Piensa, ¿qué vas a ver? Piensa, piensa ahí, piensa, 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 ¡Oh, Brian! ¡Ta madre, Mejía! Terrible. Terrible. Sí, si las vamos a subir en YouTube. Están que se editan todas. Las sí, sí. En esto en realidad es el detrás de cámara de cómo se graba todo esto. ¿Lo están conociendo ustedes? ¿Cómo aprovechen, que? aprovechen más bien. Porque ¿Cómo que qué pronto? Calus infiel. No, qué pasa. Calus, te están diciendo Calus infiel. No, nada que ver. Yo lo estoy diciendo. Pero ven, pues. Pero ven, hables, coméntalo. Pues. Puedes coméntalo aquí con el público. El público también quiere saber qué está pasando. A ver, por favor, defiéndete. No, lo que pasa es que... ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara que está enfocada? Ah, ya. No, de afuera, de afuera. No, la verdad a mí me dicen infiel, pero es una broma, es un chiste interno. Ya, la, la, la cosa como que lo peca luz en la firme. ¿Qué, qué, 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 qué pasó en, en la calle? No, oye, oye. Para empezar, ¿la mujer sabe que está acá o no? Claro, claro, claro. Le he dicho, voy a salir un rato con mi amigo Hilario. Vamos, ah. vamos a hacer cosas de producción, vamos a grabar. Ah, ya, gole, ya, gole, ya. No, no, es que nosotros tenemos un juego interno que es decirnos lo contrario. O sea, si uno está gorro, le dicen, ah, el flaco, ¿no? Entonces a mí, como yo le soy fiel a... Me dicen el infiel. A él le dicen el recontrafiel. Ay, ay, ay. A él le dicen el inteligente, le dicen. Ah. Juegas así. Son bromitas. Ah, bueno, bueno. Son cositas. No, son cositas nada más que uno no, cualquiera no tiene. Cualquiera no tiene. Son cositas. De Carlos aprendí ser el hombre más fiel de esta tierra. Sí, si tiene permiso, dice, si tiene permiso. Ya ah, mandó video y foto. Es un hombre fiel. Un hombre claro, por favor. No, no, no anden diciendo tonteras. Carlos es el hombre más fiel que haya conocido en mi vida. Si lo pierdan. Ah, si lo pierdan. Creo que supieran, ¿qué? Supieran que sois más fiel, pues, obviamente. Ah, él, 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 él representa la file, fidelidad en, hombre, en persona. En, en persona, hombre. en persona. Sí. O sea, qué mal. Muy bien, muy bien. Muy bien. Viper con difusa. Él dice, ¡ah! <risa> <risa> bueno, ya saben quién está comentando, gente. Hay pruebas, hay pruebas de quién está comentando desde la lado. <risa> Ahora sí, preguntas ping-pong. Estas son preguntas ping-pong. Con Macubex. A ver, Macubex, por favor, vas a responder. Ya. ¿Bailar o jugar? Bailar. Ok. okay. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Perú es? Bonito. Completa la frase. Mi mamá siempre dice que. Que hagan las cosas. En stream me aprendí que. Hablar mucho y, y conversar con la gente. Lo primero que hago al levantarme es. Estirarme. Ok. ¿Qué prefieres, un pedito o un chanchito? Mm, dependiendo de qué he comido, pues. <risa> si, he, si he comido, si he comido... No, que igual sale, ¿no? A, la, a, la, a un chanchito, pues, un chanchito. Ok. ¿Salsa o bachata? Salsa. ¿Prefieres ir al cine o quedarte en casa? Quedarme en casa. Y por último, ¿venir abajo la luna fue? Lo más bonito 
interesante que he venido, pues, ¿no? Conocido, ¿no? Porque es la primera vez que, que me invitan. A, a un podcast. A un podcast. A un podcast. Con tanta cámara. ¡Aplausos para Macubet, por favor! Esto fue el episodio del día de hoy. No se olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que sean uno de los primeros en ver los videos que van publicados semana a semana. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Se olviden darle mucho amor, por favor. Chao, cuídense. Compartir y dejarle el video. También. Sí, un plan en el video de lo que está haciendo Macubex. Sigue, ah. sigue, sigue. Hey. Te río. Gracias. Chao. Ha, 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 ha.